कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से कोई भी अपचित नहीं है इसी श्रृंखला में फिरोजाबाद में बढ़ते केसों को देखते हुए फिरोजाबाद के एकमात्र विधायक मनीष असीजा लगातार कोरोना जैसी महामारी में भी मेडिकल कॉलेज में आकर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं एवं मरीजों को कोई परेशानी न हो इसी क्रम में वे कार्य भी करा रहे हैं साथ ही उनके द्वारा शासन को अवगत कराने पर लगातार फिरोजाबाद में कई विकास कार्य भी देखे जा रहे हैं साथ ही मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर व नगर विधायक के निर्देशन में एक ऑक्सीजन प्लांट का भी कार्य कराया जा रहा है जिसकी जानकारी के लिए प्रतिदिन उनका मेडिकल कॉलेज में आना जाना लगा रहता है वहीं सांसद व अन्य विधायकों की जानकारी करने पर बताया कि मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं किसी भी जनप्रतिनिधि की कार्यशैली पर कोई भी पेंशन चिन्ह नहीं लगा सकता हूँ बाकी सभी का लगातार सहयोग मिल रहा है अब यूँ तो फिरोजाबाद में कई जनप्रतिनिधि है जो फेसबुक ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अपने ऊपर टिप्पणी देख मेडिकल कॉलेज में आना शुरू हो गए है इसी क्रम में आज फिरोजाबाद के समस्त जनप्रतिनिधि मौजूद रहे व आइसोलेशन वार्ड मेडिकल प्राचार्य डॉक्टर संगीता नेजा से मरीजों के उपचार में हो रही कमी के चलते जानकारी मिली अब देखना यह है कि आके यह फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधि प्रतिदिन नगर विधायक की तरह मेडिकल कॉलेज की सुध लेते रहेंगे या नहीं हमारे जिला संवाददाता ने जब इनसे बात की तो अपने आप को हर संभव मदद देने के लिए भी आगे बढ़ने का आश्वासन दिया फिरोजाबाद ऐसी सौरा सिंह जिला संवाददाता की रिपोर्ट एस न्यूज आपको कई दिन हो गए आज जो प्लांट खुला गया है तो ऑक्सीजन प्लांट है कई दिन से आप रात दिन आ रहे हैं और आज तक भीड़ देखने को मिली है ऐसा क्या है और कब इसका शुभारम्भ है नहीं देखिए समय समय पर सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं कोई भी काम किसी अकेले के बस से नहीं होता है मैं माननीय मोदी जी माननीय योगी जी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ के जिला प्रशासन को और अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ के सब लोगों ने मिलजुल कर इस बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य को करने में अपनी भागीदारी दी जिसमें जिस तरीके से आज जनपद के सांसद महोदय का भी आज जिस तरीके से दौरा हुआ है अगर बात की जाए तो अपने डेढ़ महीने एक डेढ़ महीने से काम चल रहा है तो उनसे भी ये सवाल किया जा रहा है तो उनको कहना था उन्हें काफ़ी बार आए कितनी बार सांसद आ चुके हैं देखो माननीय सांसद जी की अपनी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है और किसी भी सांसद के अपने कार्य करने पर उनके काम करने की मेहनत पर मैं चूँकि एक विधायक हूं तो प्रश्न उठाने का विचार भी नहीं आना चाहिए मेरे मन में हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं मिलकर नहीं नहीं ऐसा नहीं सब लोग मिल के काम कर रहे हैं चूँकि ये एग्जैक्टली मेरी विधानसभा में पड़ता है मैं बिना किसी अहंकार के बड़े बिना शीलता से कह रहा हूँ मुझे पिछले 20 साल हो गए इस मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव मैंने लाया इसको कहकर मैं सिरे नहीं लूटना चाह रहा ये कभी भी ओपन डिपेट हो तो मैं बता सकता हूँ इस हॉस्पिटल में मैंने यहाँ पर सिटी स्कैन लगवाया इस हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीनें चल रही हैं इस हॉस्पिटल में आर टी की मशीन के लिए या सब काम जो लगातार चलते हैं तो चूँकि मेरे को पहले से जानकारी है लेकिन अन्य जनप्रतिनिधि माननीय जनप्रतिनिधियों का अपना योगदान सबका अपनी अपनी जगह हम सब लोग सहयोग करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी सहयोग कर रहे हैं जिस तरह जिस अस्पताल जिला अस्पताल को कारवा लाभ रहे बहुत काफ़ी समय से संभाल रहे हैं नए नए मशीन तरीके की ला रहे हैं नए नए ऑप्शन ला रहे हैं सर मगर आज ही अगर देखी जाए तो ये मरीजों के लिए गैस ऑप्शन कब तक चालू हो जाए कौन होने की संभाव बहुत जल्दी होगी और मैं कुछ नहीं ला रहा एक रहीम दास जी का दुआ है शायद देन हार कोई और है भेजा थे दिन रहन देन हार कोई और है भेजा थे दिन रहन और लोग भरम हम पे करें ता से नीचे नहीं विधायक जी जनपद में अन्य जगह भी बेड काफ़ी जगह तीस बेड का ऐसे शुकाबाद में भी है और भी कुछ जगह पर है लेकिन वहाँ पर मरीज नहीं पहुँच रहे हैं क्या मानते हैं आप किस वजह से क्या क्या परिस्थिति ऐसी बनी है इस महाकाल में वहाँ मरीज देखने को नहीं मिल रहा मैं आपके इस प्रश्न को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ मैडम से लिखित रूप से इस बात की जानकारी लेना चाहूँगा कि जनपद में जो आ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनको हम सीएचसी कहते हैं और शुकाबाद का जो हॉस्पिटल है सौ बेड का वहाँ पर भी मरीज होने चाहिए क्योंकि अगर आपको याद हो पीछे क्राइसिस में हमने यहाँ टी बी वार्ड में दिन रात लग के एक हफ्ते के अंदर 40 बेड तैयार कराई थी अभी फिर 200 बेड हम डेवलप करा रहे हैं तो जितने उपलब्ध भी बेड हैं उन सब का उपयोग होना चाहिए क्योंकि ये जनपद के हमारे जो परेशान लोग हैं या मान लीजिए कोई रोगी हैं तो उनको लाभ देने वाली बात है चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में कोरोना कालखंड में हमारे जनपद के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट्स दिया है मैं वास्तव में उनका हृदय से आभार व्यक्त करूँ ऑक्सीजन प्लांट की मुझे लगता है कि दो करोड़ के आसपास की कीमत है हमारे जनपद वासियों को अभी दो दिन बाद ही ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यहाँ के सी एम एस यहाँ के प्रिंसिपल और मुझे लगता है कि प्रत्येक छोटा बड़ा डॉक्टर या मेडिकल विभाग से जुड़े फार्मासिस्ट की बात करें सिस्टर स्टाफ की बात करें वार्ड बॉय की बात करें सभी लोग ये जान बचाने में लगे हैं कि हम अपने जिले का कोई भी नागरिक किसी भी तरह से उससे भूल न हो चूक न हो काल के काल में न समाए ऐसा सोचकर प्रत्येक डॉक्टर और प्रत्येक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो देव आई है इसने नुकसान तो किया ही है लेकिन हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत सारा काम करके पॉजिटिविटी भी हासिल की आज आपने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है क्या ऐसा है ऑक्सीजन प्लांट का नीचे होने आया है ऑक्सीजन प्लांट जो आ गया है तो उसमें पूरा सेवा ले जाएगा और मरीजों को उसके पर ला मिलेगा ये जानकारी हमें चले के लिए आया था तो कर्मचारियों ने कहा है अभी जो चीज़ लग जाएंगे उसके बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा सर कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा है इसको काम करते सर डेढ़ महीना हो गया और डेढ़ महीने बाद आपने आज छुट ली है इस चीज़ की क्या कहना है कहिए ये आपका दूसरा रुपये मुँह गलत है आज तो आए कोई चार पाँच बार भेजा चुके हैं और मिल गया घर वाले मुझे पढ़ो ना कोई गलत संदेश दे रहे हो सर किस तरह की कमियाँ मिली आए आपको वहाँ प्लांट में अभी प्लांट में लग रहा है अभी कमी क्या है कब तक तैयारी होने की संभावना है कह रहे तो उसी दिन हो लग जाए सांसद जी पूरे कोरोना काल में जितनी भी इस समय परिस्थितियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनमें आपके द्वारा किन किन जगह का और कितनी कितनी बार निरीक्षण किया गया हम हर जगह गए पूजा करने के लिए कहीं कम कहीं ज़्यादा और जहाँ हमें सूचना मिली है हम तुरंत गए हैं मरीजों की हेल्प है चाहे वह बात हो एडमिट की चाहे बात हो इलाज की चाहे कोई खामियाँ हो मैंने तुरंत हेल्प की है और बात सुनी है